viața prieteni, Cătălin Cornea sunt și tot în mod spontan, așa cum v-ați obișnuit pe canalul nostru de YouTube, mi-am propus astăzi să, să dau un răspuns video unui prieten de al paginii noastre care ne-a scris în secțiunea comentarii la clipul cu poziția culcat, introducerea alesei, cel pe care l-am făcut cu Olaf, mergeți acolo să-l vedeți, că a încercat cu bișonul lui tehnica, cu lesă și cu picior pe lesă și nu i-a ieșit deloc. Eh, M-am gândit pentru că sunt cu pinii astăzi și cu stăpânii lui la a doua ședință de dresaj și suntem chiar la, la introducerea bă, diverselor elemente pe care el să le recunoască ca fiind poziționarea înculcat și vreau să vă, să vă arăt câteva etape și prietenul nostru de acolo din secțiunea de comentarii, prietenul paginii, să poată exersa cu bișonul lui acasă. Ce mai mare potriveală decât să poți să faci cu un bișon exemplificarea pentru cineva cu un bișon care vrea să realizeze poziția culcat. Și atunci Pin este elevul nostru, o să vedeți etapele pe care le-am urmărit pentru a-l aduce în poziția aceasta, nici la el nu a mers cu mâncărică la sol să facă culcat sau cu nici pe departe cu tras de lesă către sol să facă culcat și atunci am ales o altă cale un pic ocolitoare pentru a putea să realizăm poziția culcat. Dar ce să vezi, calea aceasta a fost calea câștigătoare, Pini a parcurs etapele foarte ușor de ieri până astăzi oamenii lui au reușit să facă acasă ceea ce am inițiat în ședința de dresaj și astăzi Pini a putut să meargă mai departe cu un nou Bună dimineața! Bună dimineața! Ce problemă? Pini a fost uh, foarte deschis pentru următoarele etape de construcție și le-am captat pentru voi aici pe canalul de YouTube să puteți să le exersați. Până am ajuns la ce? La sugestia din lăsă care nu e și a prietenului nostru. Dă-te mai spate. Pini, șezi. Culcar. Bun așa. Foarte bine, mă, Pini, mă. Mă, poate primi recompensă, băiat. Ți-ai zici, mă, poți sau nu poți? Zi, mă, viezrică. Poți mă, sau nu poți? Să primești recompensa magică. Cum să nu poți? E ca rog oamenii. Așa, și acum mai fă o dată apucarea picioarelor și mână pe spate, din poziția asta. Fără mâncare, fără mâncare. A, fără? Și face întâi mișcare și după aceea îi dai. Apuș picioarele. Așa, așa. Și ies. Culcat. Culcat. Așa, și acum iei de acolo și dai. Bravo. Ia. Pune-i jos lângă ea. Bun, bun. Ia. Șezi. 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 Șezi, Pini. Așa, și îi bagi fândulățul sub el. Șezi, bravo. Așa, bravo. Culcat, culcat, culcat. Bine, tata. Nu e excelent să ieși și să iei, bravo. Aici, bine. Extra, bine. Pini, Pini, șezi, șezi. Bun. Culcat, culcat, culcat. Bine, așa. Bravo, bravo. Ia? Următorul pas. Și apasă pe spatele lui. Și spui culcat. Și împingi pe spatele lui, da? Așa, 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 așa. Poți să-i mături un picior. Picior ușor lăsă de aici. Așa, mături picior ușor. Atât. Deci ar fi următoarea fază pe... Să nu-i le mai mături pe amândouă, să mături doar unul. Bravo. Foarte bine. Și mai faci. Culcat. Culcat. Foarte Bravo, bine. A fost perfect. Ia de acolo și dai jackpot. Dai bun, băiatul. Dai pui jos pe sol ca să, ca să învețe să se să aștepte recompensa Bravo. jos pe pământ. Așa, brav. Extraordinar. Să Bravo. Bravo. Foarte bine. Cel mai bun cățel, nu? Hai să mai faci o dată acum. Ia să vedem. Apeși pe spate. Culcat. 
Ce pești, ce pești. Bun, laudă și dai. Bravo. Deci, uite că începe să funcționeze. Și cu cât primește recompensă în poziția asta, cu atât se descurcă mai bine. Ia lăsa și spune să plece cu tine. Liber. Liber, hai. Te blochează aia. Și apeși. Culcat? Culcat? Așa, și-l să fac. Dar nu, nu-l tragi tare, îl duci până la, o, la un punct tensiunea Culcat? și restul, în prezența acelei tensiuni, Culcat? își face mișcarea liniștită, da? Așa. Culcat? Așa. Și în rest nu-l apeși pe ceafă, pe umeri acolo să-și întinde picioarele. Nu nimic. Dacă nu face, nu primește. Da? Și revii la, pune recompensa la distanță jos aici, așa, și fă-ți mișcarea, pune mâna pe spatele lui și poți să mături un picior. Deci poți să reveni pe succesul Culcat? etapelor, așa. Culcat? Șezi? Bun. Uite lângă el. Și mătură ambele picioare. Culcat? Atât, așa. Bravo. Perfect. Ia. Bun. Adul mai încoace. Hai băiat. Rănțăilă? Hai mai încoace. Așa, ia să mai facem asta. Spune șez. Șez? Le lăs să tragi către față. Și pui mâna pe fundul. Atât. Și faci mișcare. Culcat? Culcat? Dacă face, perfect. de i Bravo, 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 da? bravo, bravo. De -aia, de -aia, de -aia. bravo. E bine. Bravo. Așa, hai să mai facem o dată. Culcat? Nu mai vrei? Nu nimic. Te somă? Nu e deloc som. Hai, pune la calon și ești. Șezi. Fini. Șezi. Atât. Culcat. Culcat. Bine. Bravo. Iară când ține mâna pe spatele lui și iară când trebuie să-și dai. Bravo. 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 Foarte bine. Bravo. Excepțional. Bine. Bravo. Bravo. Bravo, măi. Deci, recapitulare, da? Primul pas este să-l punem în fund, cu mâna pe fund, apoi punem o mână pe spate, îi um, menținem o presiune în prezența căreia, uh -huh. îl lăsăm să... cu care îl vrem să se familiarizeze și în prezența căreia să înceapă să-și facă mișcarea. Nu și-o face, îi creăm noi memoria motrică, trăgându-i picioarele către față cu presiunea respectivă și ajunge în poziție. După aceea, el va recunoaște puțin câte puțin în, în câteva repetiții că apăsarea pe spate ar însemna tragerea picioarelor și începe să-și întinde el picioarele, da? Da, da, da. Și am creat sugestie tactilă da, pentru poziția culcată. Asta în condițiile în care nu merge spate. să facem cu mâncare, da? Vezi? Dar nu am fi avut rezultatul ăsta dacă nu asociam presiunea pe, pe spate cu tragerea picioarelor. Să știe și el să facă cu picioarele. S-ar fi opus. Următoarea etapă, da, asta ar fi. Mână pe spate și alături de mâna pe spate să vin um, sugestia din lesă, da? Aha. Deci ce am făcut? Am făcut așa etapele. Am folosit apăsare pe fund și mână pe spate cu presiune. Presiunea am susținut-o cu apucarea labelor și așezare ca să-i creezi poziția, să, să asimileze poziția asta în memoria lui Motrică. Apoi, după ce a înțeles că apăsarea pe spate care vine prima întotdeauna înseamnă mișcarea asta și el a învățat să-și ducă piciorușele în față, a început să se așeze. Acum, următoarea fază este să asociez această mișcare, apăsare pe spate, cu tragerea de lesă. Și eu, acesta este răspunsul prietenului nostru de acolo, de pe YouTube, care ne-a întrebat că a încercat, după clipul cu, cu Golden-ul și cu piciorul pe lesă, la introducerea pentru poziția culcată a, a lesei, a încercat cu bișonul și n-a funcționat. E, și am spus în secțiunea de comentarii acolo că asta voi face, voi face o exemplificare exact pe o altă metodă de a duce cățelușul în culcat. Dar practic ajung tot aici. Pun piciorul, o tensiune în lesă, și apoi atașez acest stimul familiar, apăsarea pe spate, pe care deja clinele o știe și în care are încredere. Și uitați că el a ajuns așa. Deci, ia pin, ia să te văd. Ești bun? Mai facem o dată? Hopa! Deci, sunt așa. Îl apăs pe fund, fac mișcările una după cealaltă. 
Întâi stimulul nefamiliar, presiunea, dar deja observați că a făcut la lesă. Da? Dacă se ridică, îl rețin un pic, îl mai așez un pic, stimulul nefamiliar, care deja, printre altele, a devenit familiar și n-am decât să recompensez. Deci, asta este ideea. Ca să introduc sugestia din lesă la cățeluși, ca el mai trebuie să trec prin niște faze intermediare până să ajung să apăs cu piciorul pe lesă. Nu vă recomand să puneți piciorul pe lesă și să-l lăsați să se panicheze ca, un, ca o pisică opărită, că nu aceea este calea, ci trebuie introduse puțin câte puțin mișcările. Ia, pini, e, să facem o chestie. Nu o să lăsăm să ajung aici, da? Hai, așa, deci îl rețin de lesă, fac șez, Deja el are legăturile făcute, îi spun culcat și încep să le rețin, să nu ajung acolo. Dar încurajez eu această poziționare dându-i recompensă și învață să se lasă și reținut de lesă să nu acceseze ceea ce își dorește până nu îi spun. Da? Bravo, Pin! Ia să facem mișcare! Hai! Hai, băia! Hai să facem încă o dată! Ia! În mersul tău de... Ia să încercăm direct cu apăsare pe lesă. Deci, apăsare pe lesă cu picior pe lesă. Da, îl las un pic să vadă despre ce e vorba. El a procesat un pic informația și s-a așezat. Și am ajuns, parcurgând etapele, am ajuns la, această, la acest rezultat. Tocmai de aceea, dacă nu funcționează direct picior pe lesă cu mâncare deasupra, lucrați mecanic și apoi, puțin câte puțin, introduceți semnale tactile care duc către această poziție. Și toate semnalele acestea vor ajuta, de fapt, sugestia din lesă să fie asimilată cu liniște, cu pace și fără traumă. Și avem un pitic care în două ședințe a învățat să facă culcat la lesă. Ieri am făcut, de exemplu, apăsarea pe spate cu măturarea picioarelor de genul ăsta, ia să vedem dacă ne ies deci era așa, am pus mâna pe spate i-am măturat i-am măturat picioarele și l-am pus în poziție apoi, bravo Pini, bravo, apoi din poziția asta ia băie, hai să vedem din poziția asta am rămas cu apăsarea pe spate ok, că am învățat să-și ducă piciorușele După care am început să folosesc piciorul pe les. Așa, pun o presiune. Prietenul nostru de pe YouTube asta spunea, băi, am încercat așa, dar nu se așează câinele. Și atunci, am făcut toate acele, uite te la el, bravo mă iubit. Și noi îi oferim, de câte ori avem ocazia, încurajăm mișcarea. Deci, ca să-l transferăm pe sugestia din asta și să o tolereze, toate mișcările din dinaintea pinii, toate mișcările de dinainte Ia să vedem, uite -te. Bun, el e în șez Deja, vezi? Asta înseamnă memoria motrică Începe să... S-a populat cu mișcarea asta și acum e ok să o facă Ieri când ne-am apucat, nu o făceam Da? Deloc Deci, schema este așa Ia, Pim, ia să te văd Nici un băiat drăguț? Deci, pun așa Îl așez Pun această presiune pe lesă, tolerabilă și la apăs, uite, vezi, nu vreau să-l deranjeze foarte tare, la apăs pe spate. Apăsarea pe spate este familiară lui. Trasul de lesă nu este familiar și s-ar opune lui. Dar eu asociez apăsarea pe spate, pe care am exersat-o mai devreme, da? cu apăsarea pe lesă. Chezi. Și culcat, culcat, bine, culcat. și face Bravo. pini, face pini, e cel mai drăguț băiat, face pini. cine e pini cel mai tare din parcare? cine -i? Bun, hai mai în față un pic, hai, noi hai. facem o dată, atât, pune piciorul direct pe lăsă, culcat, spui, culcat, 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 se așează, brav. bravo băiat. Deci, parcurcând etapele, efectiv câinele, am învățat să facă la sugestia din lăsă.
Bun, acum va veni momentul în care vei face culcat, pui piciorul pe lesă, îl lași acolo și pui recompensa la distanța. Că vrea să plece către ea, se va opri în lăs. Hai, bine. Adul în coace. Bine. Atât. Stai. Șezi. Șezi. Și spui culcat. Culcat. Pui piciorul pe lăsă. Culcat, bine. Culcat. Așa, așteaptă acolo un pic, că el procesează informații. În preajma acestei distrageri va trebui să se concentreze Pulcar. și să ia o decizie. Pulcar. Îl ții pe loc, îl ții pe loc, mm. încearcă și altă variantă, vede că nu poate, până la urmă se așează. Pulcar. Tu apeși pe spate ușor Pulcar. și îl faci. Și acum îi dai recompensa aia pe care tocmai și-o dorea. Uite, asta e Excepțional. Atât. Mai, mai, dă-te mai în spate un pic. Și tu înaintează, înaintează tu. Atât. Șezi bine. Și spune să se culce. Șezi. Pulcat. Pulcat. Bravo. Bravo. Și uite că facem cu cățel de față. Nu o să-l lăsăm în schimb să înainteze, da? Așa. Pulcat. Pulcat. Ce bravo. 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 Gata, du-te cu ea încolo. Hai, bine, liber. Liber. Bine. Am exersat cu cății în preajma lui să facă culcat, dar nu ieșea. Nu stătea, nu? nu? Ia până la acum. Ai bine? Culcat, 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 bine. Bră! Stai mă că face de zric. Sper că v-a plăcut lecția noastră de astăzi. A fost ceva pe repede înainte, extrem de spontan, dar ideea a fost că noi suntem o comunitate, vorbim între noi, dialogăm, Uh, avem întrebări acolo în secțiunea de comentarii, dar avem și soluții și voi sunteți printre altele cei care puteți să dați uh, câte o idee pentru un clip pe acest canal. Clip care va ajuta pe toți ai noștri din comunitate. Sunt Cătălin Cornea, nu uitați că orice câine se poate dresa dacă la capătul lesei, indiferent de statura câinelui, de la capătul celălalt, poate fi dresat dacă un om este suficient de inteligent, nu suficient de brutal. La revedere!